イゼロ3期1はビクトリー。豪華な食事と親子の絆に心を打たれるみんなの反応集。ではどうぞ。スバルいつの間にか伝説になってる。経歴だけ聞けばマジで英雄なスバルくん。ペトラが大きくなってるし、レムラムと一緒のメイド服着てる。やっぱり幼女使いなつきスバル聞き慣れてるのもあるけど収まりいいよ。ビルジーが恩人って言ったことまで噂になってるのすごいよね。藤原刑事さんの代役はなるほど。山根彩さん最近めっちゃ活躍してるよな。良い声してる。よくよく聞いたら否定歌詞だな。リリアナの普段のチャランポランさと、歌ってる時の美しい感じのギャップ山根さんの表現すごいよな。アルさん。仕方ないことだけども関友和さんに変更になったのか。一番良さげなクリスタルの形のやつが投げられちゃうんだよな。幼女使いのなした功績でかすぎ。ここの切りたかマジでオタク声で好き。歌姫狂いの皆様におかれましては。あ、北のミーカ野郎エミリアタンに触るな。先行上映見てるけど。先生と一緒に見ようかな。レブル好きやがったな。録画して朝支度しながら見ますので。あ、でもお忍びるヘルムの時にはしっかりリアタイで見る予定ですよ。リアルより推し。アルデバランの声優変わったのはいいけど慣れない藤原刑事さんが愛すぎてた。石田明の声で喋ってるので悪いやつですよ。気づいてください。あの日を知るからこそ心臓バクバク息するの忘れてた。エミリアはレブルスと、どこかで会ったことがあるんですね。こいつの特性無敵やからどうやって倒すのか当時読んでて楽しみやったなぁ。夫を救世ある中に気をつけろよ。アナスタシア陣営から水門とシプリステラへ招待状が届いたのか。スバル君は単魚だったかもしれないけれども人としての道は正しいものだよ。プリステラにはパックを復活させられるかもしれない魔晶石があるのか。スバルとユリウスなんだかんだ良いコンビアナ。リリアナのハイテンションとぶっ飛び具合が元気出る好き私も振り回してほしい。最強の代名詞のラインハルト。久々の動いてるスバルはエグチー。フェルトも相当いろいろやってるけどね。あれ意外とまともなのかそれともスバルってパンドラと同じ感じのキーなのかなナチスは、フェルトが仲間に迎えたのかラインハルトに対してスバルが戸惑ってるのが意外すぎる。はぁ、石田明さん大好きのみのウーホンと好き。スバルくんとユリウスさんは友達じゃなかったら悪友なのかもね。ダンスシーンは作がコスト的に書けないか。早くレブルスがラインハルトにボッコボコにされるとこみたい。このビルヘルムさんの吐きのない声を最初声優さん変わったかと思ったもん。私も初めて知った時驚いたよ。エミリアタン、アストレアイエの空気感は小説を読んでただけでもいがキリキリしたからな。ベアコちゃん、リリアナちゃんに幼女ちゃん呼ばわりされている。話が通じん、で一瞬でプリシラとわかるのくさ。苦しい声変わったって思ったけど記憶なくしてるんだっけラインハルト、今回もあまり出番ない公式チートイケメン。最近のアナスタシアさんはみんなこと言えないぞ。応戦、この一年で状況が大きく変わったのか。前半の目と目の感覚が広いのがここに来て治ってきた。特にスバル、記憶なくしてもかっこいいのやばすぎる好き。ここの胸張ってる苦しさん好きなんだ。苦しさん記憶なくなっても相変わらずかっこいい。尻に敷かれてる感じが可愛い。苦しさん女神かよく割れてからお茶目にもなってるしけど記憶は戻ってほしい。アナスタシア様の煽り方良いな。上田かなボイスよき。久しぶりの動いてるフェルトや。フェルト可愛すぎるやろ。フェルト好きやー。同窓会みたいやなこれは、ラインハルト相変わらずイケメンで器が広いわ。フェルトがフェルトらしくて安心。スバルくん見ながら、ちょこちょこと動く浴衣着たベアトリスかわいい。ベアコのキラってやつかわいすぎるだろ。浴衣ベアコ最高すぎる。ベアコのかわいさの前に浴衣に反応してたよな。エミリアタンの浴衣姿は破壊力やばいな。プリステラへ到着。プリステラ。ベネチアに近い感じだなぁ。じゃあラインハルトかっこいいね。好き、浴衣。最高。好き
き、魔女今日はこんな変わり種ばっかりなのかな浴衣部屋子可愛すぎんだろ。はい、さりげなく褒めるラインハルト好き。プリステラの街自体が罠だったけど、何のための罠かは記録に残ってないのね。耳とガーフィールのシーンはどの瞬間も尊い。フェルトの田村ゆかりさんボイスよき。耳とガーフィールのシーンはどの瞬間も尊い。フェルトの田村ゆかりさんボイスよき。ほっちゃんの声であのネタされるとなんかこう、来るものが。死んだけどエルザさん好き。のとまみこさんやばい。フェリスは男。クルシは女。下心ごくり。芸人に優しい街の人だから警戒感ないんやな。ギリスクショマにあった。ラインハルトの着物の線が足りない。しかしエルザは一話以降、出る幕はあるのだろうか。エルザ様の ASMR は耳がいい意味で破壊される。フェルトが所作を覚えているだと、セケトでいいと耳は思います。視聴者も、そう思います。そうだそうだと視聴者も言っています。なんだかんだでこのコンビもいい関係だよね。耳なりに元気つけてくれてるんだよね。ベアコってユリウスが貸しずくほどの行為の精霊なのね。情報霊で見たかったなぁ。中学の時ナローでちょっと先読んじゃったんだよ。いや助かる未来が見えないぞこれ。宿川風の予感ってことは、スバルよりも前に日本人がエミリアタンの浴衣姿可愛すぎる。劇場が悪意だったかこれがフンヌの剣の急所やっべ続きが読みたくて読みたくて震えるのが、和風様式、これはスバルには嬉しい。格上に打ちのめされたガーフィールの立ち直りが早い、まだまだ伸びしろがあるぞ。で、あれは運命の再会なの。ガーフィールの後ついてくのにちょい早歩きのフレドほんま可愛い。姉ちゃん怖いよな。かわいい。異世界だからしょうがないけどフォークでお刺身食べてるの違和感が。なんであんなに彩りある中で最初にわさび選ぶんだよベアコ。わさびに苦しむベアコかわいい。ベアコのかわいいカット本当に多いよね。苦しさま本当かわいいなぁ。ハイフオン。これがリゼロでしたね。はぁ、あ。しんどい。魔晶石を持つミューズ紹介の紹介主は歌姫ぐるいとして有名と、岡本信彦の声で参したがー。って言われると膨大1位しか出てこない。スバルくんさりげなく褒めるね。スバル、船酔いでエミリアと別行動に。リゼロっていつもいろんなこと一気に起こるよな。4年ぶりの第51話相変わらず面白い原作も最新まで読んでるからちょい寂しい。毎度恒例猫先生の実況ツイート始まった。裏話や伏線回収が語られるやつ。ビルジーが渋くてかっこよすぎる。ビルヘルムさんのイケオジブリが今宵も、ベアコがスバルにベッタベタになっているとのことで楽しみ度が増しました。キャワイベアコをずっと見ていたい。お二人のインタビューで今から見る3期の初回がより楽しめそうです。しかしラインハルトンとこも大変なんだな。家族の問題は根深くとも解決してほしい。最後の場面に繋ぐ今までの落差ときたら、この絶望感やっぱりリゼロらしい。ビルヘルムさんの回はどれも良い。これが最終回だったら衝撃のラストとか言われてたやろな。スバルを持ち上げる3期初回。大丈夫落とさないスバビルをしてる人あんまり見ないけど、スバルとビルヘルム、2人の関係もいいよね。家族仲良くないラインハルト燃え死ぬ。歌はうまいけど歌詞のセンスはゼロやっぱり、リゼロといえば鈴木好みちゃんだよな。一人でなし得ない人を集めてなし得てしまうここのセリフは後のショーの暗示でもあるのかもな。リセットポイントが直近すぎるここからどうするスバルアー。始まってしまったアリゼロが、ハルトとビルジーの関係が映像だと余計に。ガーフィールまた参したって言ってる。アクセラレータショー。長いなってより2期の内容覚えてるかって気持ちの方が強い。今シリーズではラムの出番はこれっぽっちなんてひどすぎる。セリフすらないレムよりはまだいいけど、スバルトベアトリーチェ、目の前の女が歌姫のリリアナと気づく。ビルヘルムさんとラインハルトの家庭事情が、なんか自衛隊みたいな訓練してんな。
。初回はベアこと耳に癒される。やっぱこれ暴食倒さないとダメなパティンやろな。丸くなったベアとリスめちゃ可愛いな。スバルのアスレチック主要アトラクション化したら人気だそう。スバルの愛を受け入れるベアコが尊い。リリアナ、スバルのことを知ってたのか。シリウスロマネコンって、新たな魔女教おお、ブレイクタイムでまさかのレムが喋った。ベアコー。かわいいよー。始まった瞬間から出てくるとか最高かよマジかわいい。出た瞬間あー。ってなった。貴様みんなナチュラルに褒めるな。やっぱペトラちゃん成長したのかあんだけツンケンしてたベアコ、ここまで懐くとはね。机のあそこ開けて鉄板焼きできる ?2 分遅れた開始早々ベアトリスかわいかった。ビルジー肝心なとこで愛してるではなくて別れって照れちゃう僕年人だからね尊い。ベアコ、態度がかなり変わって可愛いなぁ。やっと男が出てきたと思ったらへそだしスケベだよ。朝からお好み焼き、大阪人でも朝からは食わんぞえ、食う人いないよね。スバルに懐いてるベアコが可愛すぎる。リリアナの暴走とそれを止めようとしたスバルのせいで商談はぶち壊しに。エミリアに私の騎士様と呼ばれて射精するスバル草。俺もフェルトに焼いてあげたい。そういえば騎士がどうとかあったな。鉄板変えてた小焼きもできそうだな。両側から食べさせたがるベアコ。エミリア可愛いうまく焼けないビルジー可愛いひっくり返す音がシュバババのライン貼ると。やっぱお前おかしいよ。ぼっか的なのはいいけどシリアスまだお好み焼きを焼くエミリアとベアコかわいい。やっぱりセリフからもスバルとかエミリアタンの成長がわかるなぁ。わすまなくて不安にしてるやつはもう少しの辛抱だぞ。大好き焼きのイントネーションがお好み焼きそのまんまだったのは驚いたよ。登場時夫が重要な登場人物だと思ってなかった。中で子供ができないなんて。セキララに行っちゃうエミリアタン最高。ベアコのために大好き焼きを焼いてあげたい。他のところでもリゼロが始まったから実況が混ざってるな。エミリアタンが中っていうのかわいい。でもラインハルトの頼もしさと無敵感はパないよ。戸惑いがアフト耳何度見てもかわゆい。スバルがぶった切られたらハインケル来る前に潰されるからある意味和解はなった説。耳いつの間にか音符の体制になっとる。耳とガーフィールのやりとり最高すぎる音符した状態で話聞いてるのかわいい。キャラたちの成長に戸惑いが止まらない。おっとガーフは幹部扱いなんだろうか。エミリアタンマジ天使をまた言える日が来て嬉しい。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので動画が面白かったと思う人は高評価チャンネル登録コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。